大家好，今天要履行承诺，呃，我要支付舅舅十万块钱的这个辛苦费，还有他几个月的工资，请在这个里面了。啊、呃，昨天晚上我们把八区的鸡已经转了一大部分下来了，那边那边太远了，然后这边是我们的五区。你看这个鸡已经过来了，已经下来吃东西了。哎，这里有一只，大家可以看一下这个场地啊。如果是，呃，鸡这个里面之前喂了鸡的话，那这个场地上面那就不是这个样子，对吧？那会被被他们抓的稀巴烂。我们这个场地的话，已经休整了快一年了，然后现在这个。这个场地上面的这个、这个草资源啊、虫子啊这些东西会很多。你看，就在上面干活，我现在上去找他，他还不知道嘞。哎呀，这路有点不好走，这个他要爬山，爬上来。我刚才在这里休息了一会儿。那那个就是我们的五区的鸡舍，我不知道大家能不能看得到。走，现在上去，大家看一下，这个就是我们九个月的鸡。这个场地啊，资源真的非常丰富，哪怕是我十天不喂它们，我相信都不会掉肉。就这么一点大，哦。佳佳，我来了。啊，我鸡还没杀开啊。啊，对，要熟悉一下场地。哎呦，这只鸡好大。<笑>打个招呼，大师姐好，营业的金龙。昨天晚上，舅舅转机，从八区转机转下来，转了两点多钟。两点多钟，对。啊，十二点钟还在给我送机过来，因为我们昨天家里面有点事情嘛，然后我们那个酒店里面要要机了，我要，所以昨天把那个大的又挑了五只到我们家里面去。哎，那须过好的、啊，过好的、啊，嗯，看看。你上去看一下，这些地方要修补好啦。修补好，我这些基本上都差不多了。嗯，我要用酒水给你搞。嗯，喝口水。来，我们这个场地啊，这是真实情况啊，八区转下来的鸡，大家可以看这个场地上的草。要是这个里面挖五天，这个这个里面的草啊就没有了。所以我就上来看一看，山泉水啊，我经常喝这个水。快上来，快上来！好，来了，把根子护着你脚脚。我要在神级金金蛋啊！哈哈哈哈哈！你怎么在神级金蛋？哈哈哈哈哈！我要是上来看一下鸡。嗯。这昨天晚上转了四百多只吧？嗯。然后今天应该还有个四百多只吧？嗯。今天晚上可以全部转下来啊！今天晚上可以全部转下来啊！嗯，我们找个走哪里头去？好，找个安静的地方，把这个工资算给舅舅。<笑>我这一天等很久了。来，骨头还要倒起来嘞。骨头要堆起来。对，不能让鸡到这个地方来。这是三七十，五了。嗯。今天要把工资先发给舅舅。好啊，有的啊，听到有的是工资。嗯。还是在外头找了好嘞，工资按时发。我本来是今天是二十八号，我本来是要要要到月底才放的。嗯。然后后来我们是一个季度给一次嘛，嗯，这个
因为我这两天要去长沙嘛，然后还要去趟阿富那边，所以我把这个工资提前付了，是吧？嗯、感谢。这是工资，有了一碗，对吧？啊，一碗。哦、嗯。五百十吧。五百十嘞，过个年嘞，拿出来给。那<笑>不倒一样咯。对不对？这两个月啦。不然得三个月样呢。这两个月。这两个月啊。嗯。嗯，我可不，不然你节目开始啦。哈哈哈哈哈。<笑>你觉得？你看我舅舅就是这么一个人呢，他呃要付三个月，他心里面都不敢讲。你这二元是多五啊？也是。一万五。感谢也是，感谢也是，感谢也是啊。还有一个，还有一分钱，还有一分钱呢。呃，以前我们之前说过，就是我们这批鸡养完，我就付我。就就十万块钱的这个辛苦费，是吧？嗯，那个是了啦。我舅舅有没有把你的事情搞得那么坏？你我拿我,我不能拿拿那么多钱，不要不要啊，真不要。今天我去银行里面特意取了十万块钱出来，这个钱要给舅舅。我知道你起来了，我不真不能要，不能要。要要要要。我已经说过了。我说过的，因为我做给你做事，我们没有没有搞好，真的我问问心有愧，我不能要你这个钱，真的，一<笑>一是我要你的钱，我真的都都解决不住，哎，真的真的真的，我、嗯、这个钱是我就要跟我养了三年鸡了嘛，这个钱我一直想给的。对吧？这个钱你就拿着。不不不，这个真的不能，真的不能，真的不能。拿着拿着拿着，不不不不，手指也快，真的我不能要。元神，你听我讲好不好？我真不能要。我那钱我告诉你，我讲了的要给你的。不是你讲给我的，我告诉你了，舅舅呢收了那只鸡呢，给你养鸡呢，心呢是辛苦了，但是呢，我还没有把那个事情呢再还给你的事呢，没有做好，在我心里呢有一些有愧疚，知道不？我真不能要，元神。我真不能，我真不能要。哎，你你那估计说不？嗯，你你你，我想一想，这个钱是这样的，你有两个儿子吧？嗯，是的，两个儿子啊。你大儿子马上结婚了。反正你知道。你他不可能、嗯，不可能以后结婚了还住在你的老房子吧？对吧？这这是第一个，这是第一个，这是第一个，嗯，是吧？你要考虑你两个儿子。你不考虑你自己，考虑你两个儿子，这个钱谁要给你的？然后这不是核心，核心是舅舅这三年来这个付出，真的。虽然你出于这两个点，你这个钱你都要收的，这是外甥给你的心意。还有一点，你刚才讲我妈妈，妈妈的事情你不用担心，妈妈在大事大坏面前，是不是啊？妈妈在大事大坏面前，她她不会讲的。我太了解我妈妈了，知道吧？所以啊，这个钱拿着了，就是这样子，就就就这样子。那我真的那种问心也快。没事没事没事没事，你就拿着啊。嗯，然后怎么说呢？这三年多时间以来，我们这一群人，我我廖叔、海爷、柯叔，我我姨父、我四姨，还有我舅舅，就真的是一条心，想把这个事情做好。呃，但是呢，由于各种原因，我这个掌柜啊没有没有做好，所以辜负了大家的这一份，就是对我的这一份心，所以我自己心里面我也不好受，这是讲讲讲真的。嗯，怎么说呢？就是我像我姨父啊，跟我姨我姨父现在已经到广州那边去打工去了，然后呢，我这个摊子留在这里，大家都真的是。尽心尽力的想把这个事情做好了，是我自己呢，哎、呃，考虑不足，不是很充分，很多事情没有做好，所以让大家出现这么一个局面，对吧？舅舅这里呢是出于感谢，因为舅舅这这这几年来，他经常像昨天晚上都是一两点钟还在转机，然后呢，嗯、呃，每天每次每天就是上山下山跑那么远的路程。
、呃，一个人有时候干到天黑。昨天晚上我说十二点钟了还在给我转机，所以我这个心里面，我真的，我看着我舅舅对我的这份辛苦的程度，我心里面我不好受。所以这个钱呢，我是一直说要给给我给我舅舅的，所以我把这个钱给我舅舅，是吧？我舅舅这两年跟着我真的跟着辛苦了。我们万事来不嘞，我们万事真的好。你要讲两句。<笑>我我是个难民呢，我真的无法说什么话啊。但是呢，我这些这几年来跟我万事呢，我体会到很多很多事，因为我万事是一个很吃苦耐劳的人。嗯，在这一集呢，你们这些呃在摆好姿势他的朋友们，我在这里呢，我代表我个人跟我万事。这些支持他，在背后默默支持他，呃，的朋友们身体健康，万事如意啊！真的，<笑>嗯、好好好。但是我真不怕说说，只能说一句一句这样的话啊，来一真有心的感谢他的你们那些在背后支持你的朋友啊。是，我我始终相信啊，我我们只要努力，只要做这样的真品质、扎实的品质。我相信我们以后会有更好的未来，是不啦？嗯，是的，对，是这个钱就拿回去，一定要给舅舅的啊！<笑>就这么说好了，好了，那我们这个视频的话就到这里，呃，感谢大家。大家好，我今天本来想去长沙的，我老婆儿子还在长沙医院里面，可是我们益阳市出了一个新政，就打乱了我们这个计划，他那边要做四十八小时的这个核酸。呃，检测之后才可以上高速，所以我先去一趟防疫站那边，呃，做一下这个核酸检测，然后就进山里面，给大家看看我这两年办了多少钱。<笑>我还是摘几个大脚，待会想去我外婆家里面吃饭，我妈妈也在那边。至少我说我放弃这个养鸡之后，我妈妈对我的态度。一百九十度大转弯，现在笑容笑容满面，好了很多。其实不能怪我妈妈啊，老人家的心呢、啊，我们还是要多理解。你看我们这个道角，进了好多道角，没有打药啊，这个叶子都掉光了，吃不了几餐了。就这么多，做核酸在门诊这里、啊。这位医生啊，开个单子。你看这个路的荒废掉了。我现在到了五区，给大家看一下我们五区的鸡舍。这是我投入最少的一个区，呃，这个材料费花了一万多，然后加上人工，还有场地周历。全部加在一起没有超过四万块钱。呃，这个里面是我新建的区里面唯一养过两批鸡的一个地方。呃，还有一个最大的问题，平常就是因为这个区跟人群最近，然后呢，就是我们经常要给别人去修理那个篱笆。嘿嘿，再来给大家看一下，这里不好笑。记得凡事不要急，给大家看一下时间，八月九号的十一点四十六。大家可以看里面，这个地方都已经伸上了那个竹子了，这个区域上废掉了，双层式结构啊，框架式结构。这是两层式的，这个鸡粪在下面，所以，然后呢，这个鸡鸡棚子够大，只要下雨天，鸡大部分都在都会在这个里面。这样的话呢，它的这种感染这一块，交叉感染这一块，卫生这一块，比其他的这种这种鸡棚子啊，其他方式的这种鸡棚子啊，这个效果会好很多很多。四万块钱，将近四万块钱打了甩票。好，我们现在去大的鸡舍
去大的淘肉的地方。这个刷毛毛雨，走到半路上下雨了，怎么又下雨了？我这个坡才滑一半。这是我们的鸡，在公路上面躲雨的，在哪里呢？嗯嗯，啊，在那里两只，还没在下雨。今天这个机场可能看不成了，那就请大家允许我拖一会儿了，就想说点什么东西。昨天有一位。有一位网友说王胖养殖三年亏了八十万，但是我成就了一个五百万的丈夫。我觉得五百万都不止，我这个账户至少值一千万。我付我付出很多，但是实话实讲，我得到的比付出的。要多的多的多，但是反过来一想，我离开深圳的时候，我的振兴是两万七，然后我们卖掉了深圳的房产，回家创业，搞这样的，在这样的深山里面搞养殖，要下定这个决心，有多么艰难？因为你不光考虑的是你自己，你还有家人。我是在所有家人的反对声中来做这个事情。三年的时间，我进了九个这样的营养区，有几个区都没用过，都是新的。然后我们说不搞了。最开始我们养鸡嘛。两年时间，我们的鸡八千多张订单，我相信应该找了上万个，就是万个家庭品过品尝过我们的鸡。然后我们的评分一直，我们店铺的评分一直保持在 4.99 分，这种方式保持了差不多有一年的时间。我说我是在用品质。跟所有的人对话，事实上我做到了。我们店铺里面常年缺鸡，我们这边当地有很多的养殖户过来找过我，但是我从来不为所动。包括安化的这个刘支书、刘书记，其实多次的找我们，我不为所动。人家那边上万只鸡，当然我有时间，我这边还是要去看一看，看看他们的这个现状。到底到一个什么样的程度？后来我们开始养了，中间又养了十头猪。我明知在亏损的情况下，我割掉了两百多斤肥肉。这两百多斤肥肉如果卖出去的话，至少可以两百斤肥肉，至少可以卖一万块钱。我想问大家，我为什么要这么做？大家知道，这个世界上人与人之间交流最重要的东西是什么？是诚信，是你长期、实实在在的品质，然后实实、实实在在的经营。去获得别人的认可，在利益面前，我从来不为所动。这一次我们卖这个去四川，在我哥那边帮忙卖这个火龙果、芒果，火龙果是没有赚钱的。芒果卖了一万六千多斤火龙果，然后四千七、四万七千斤芒果，我大概获利三万多块钱。但是我们没想到这个。
第一次做嘛，这个品质啊，会有这么大的问题。我跟我老婆说，大法有品质问题的，你都得赔付。这一赔付下来，赔了将近两万块钱，然后剩下的钱，给了六千七，给那个身上的大姐。然后捐了五千，那个五千，荷兰捐五千是我自己的私私钱，跟那个跟这个没关系。还有剩下六七千块钱嘛，我给了五个三千五，然后我姐夫给了三千，我说剩下的售后的话，那就由我处理。从另外的一种角度说，没有几个人能够愿意放弃，就是深圳的这一切，赶一回要来创业，然后在这个创业的这个过程当中，我们不允许自己犯一次错误，非常严格的这么去要求自己。所以我说，我真的非常幸，非常庆幸，非常幸运，我有这么多人支持，我还怕什么？事实证明，我回家是正确的。虽然这个过程当中有很多的艰难，可是我一直没有动摇过我，我回家创业。回家做这个事情的决心，所以要感谢大家。这个机场真的不看了，现在都一点钟了，我要去外婆家里面，我妈妈在那边。我妈妈跟我有一年多时间没有讲话了，至少我说我不养鸡了，她开心的不行，所以我得花时间。好好的再再陪陪他，让他感受一下这个儿子对妈妈的爱，对吧？我妈妈今年六十八了，赶紧下去。下雨停了不少，来那个地方就是我们的鸡舍。嗯、呃，我在这边看到鸡了，哎，刚才都在这里的。鸡呢？多了，好、啊、吃这里。来，飞走了，还是回去。等等，肚子饿坏了，现在。我们的鸡。可以两到三公里，现在两公里左右吧，到处都是，一个区的面积真的非常大。这里外婆家到了，哎，门关了，我外婆在那里看到没？妈。妈，灯照了不倒过的，要晚上吗？自家不来啊？要晚上吗？啊？要晚上吗？我们晚上嘞。嘿嘿。你这么多，我我我你怎么了？五年五年五年，你这同龄人在干嘞？我差点偶尔不回不挂，真生活。嘿。我还要打牌，妈妈打篮球。哎，这个我怕那个，我小时候经常叫的叫做哪里的的。叫啥？妈，不是不是不是花钱啊！你妈给人家韩国韩国多钱？多花那个的嘛？啊，兄弟，来自几万对不对？你多花二十的，还一年来五万，做做得不的。你不，多花点你花出去了。五元。
，我不用不用你钱，我有钱的。现现在哪里不用啊？没计划。好，一点五十四吗？把老五给放高，好吧，你的。嗯。得了。我这饭你就饿的不行，你在吃饭。妈妈，你开心不？好吗？妈妈，你开心不？开心嘞。没有好。好嘞。啊，我我我来这个，我来我我来这我来这我来这。好啊啊，要休息。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我奶奶兰州人，是不是？她说一个这么名堂多的女。好呀，好，我是骗子嘞。好，是怕你我骨干哈，是我拿得过。你啊，就是拿得过啊，是不？过来，等我来过好点了，你不？不，妈就这个啊。真可恶的，真可恶的，不不不，不不，他气。吃饭了，好的，好的。